வணக்கம் வெல்கம் டு பிரின்சிஸ் ஆத்தென்டிக் கிச்சன் இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக வந்து பனங்கிழங்கு துவையல் இந்த பனங்கிழங்கு துவையல் எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காட்டி தாரன் இதில் வந்து நான் பாதி தேங்காய் ஒரு சின்ன தேங்காய் உடைச்சி அதுலேருந்து பாதி தேங்காய் வந்து திருவி எடுக்க போகிறேன் ஸோ அதான் ஃபுல்லாக திருவி எடுக்கிறேன் இந்த கரலோட ஸோ இப்போ நான் இந்த அரவாசி தேங்காய் திருவிட்டேன் ஸோ இந்த தேங்காய் நான் திருவி எடுத்துருக்கிறேன் இதில் வந்து அஞ்சு பனங்கிழங்கு எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கிறேன் நல்லபடியாக ஸோ இப்போ இதை இதில் இருக்க இந்த அடியில் ஒரு கொஞ்சம் வட்டி விடுங்கோ மேலேயும் இதில் வந்து வட்டி விடுங்கோ வெட்டிட்டு ஸோ ஆக்சுவலி வந்து என்னோட பெரிய பானை இல்லை இது வந்து முழுசாக தான் நான் பிடியை போட்டு தான் அவிக்கிறது பட் எனக்கு இந்த லாங்குக்கு பானை இல்லை இப்போதைக்கு ஸோ இப்போ வந்து இதை நான் வெட்டிட்டு தான் இதை அவிக்க போகிறேன் தோலுடைய போட்டு அவிக்கணும் இன்னும் ரெண்டாக வட்டி இருக்கிறேன் ஸோ உங்கள்கிட்ட பெரிய பானை இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்படியே போட்டு அவிக்கலாம் நான் இப்போ இதை வட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டாக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து நான் ஹை ஹீட்டில் வச்சு இந்த தண்ணி வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொதிச்சு கொண்டு வருது கொதிச்சு கொண்டு வரைக்கும் நான் இப்போ கழுவி ரெண்டாக வட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த பெனங்கிழங்கு அஞ்சு இருக்குது இப்போ இதில் போடுங்கோ போட்டுட்டு இதில் வந்து ஒன் டீஸ்பூன் உப்பு இருக்குது இந்த உப்பையும் போட்டு இதை அவிப்போம் இதை நீங்கள் வந்து ஈவன் ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு அவிச்சிங்கண்டா ஒரு மூணு விசில் வரையும் வச்சுங்கண்டு சொன்னால் நல்லா அவிஞ்சு வரும் ஸோ இதை இப்போ மூடி போட்டு அவிய விடுவோம் இது இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் அவிஞ்சோன்னு இருக்குது ஆனால் இதை இன்னும் அவியே இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அவிய விட போகிறேன் ஸோ இப்போ இது அரை மணத்தியாலமாக அவிஞ்சோன்னு இருக்குது இப்போ இப்படி ஒரு முள்ளு கரண்டியால் எடுத்து இப்படி அந்த கிழங்கில் விட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த முள்ளு கரண்டி உள்ளு போனண்டா அவிஞ்சிட்டுது ஸோ இப்போ இதை இறக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆற விடுவோம் ஸோ இப்போ இதை நான் அவிச்சு எடுத்து இப்போ இதை ஆறு இருக்கு கொஞ்சமாக ஸோ இப்போ இதை வந்து இந்த தோல் எல்லாம் முறிச்செடுக்கணும் இப்போ இதில் இருக்க தோல் எல்லாம் முறிச்சிட்டேன் இதில் இருக்கிற எவ்வளோ தும்பு எடுக்கையிலுமோ அவ்வளோத்துக்கு எடுப்பம் ஸோ வந்து அதுக்கு இப்படி இந்த நடுவில் ஒரு லைன் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த லைனில் வந்து வெட்டுங்கோ வட்டி இதில் ஒரு ஸ்டெம்ப் மாதிரி வரும் இந்த ஸ்டெம்ப் வந்து சாப்பிட்ற இல்லை இதை ரிமூவ் பண்ணுங்கோ இந்த அது ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஹார்டான பாட் மேலே இருக்கிற பாட்டு வந்து வட்டி எடுத்துட்டேன் இந்த நடுவில் லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனோட வந்து வெட்டுங்கோ இந்த இந்த இருக்கு இந்த ஸ்டெம்ப் இது வந்து ரிமூவ் பண்ணி வீசுங்கோ தேவையில்லை ஸோ இந்த சின்ன ஒரு சின்ன கத்தி இருந்தேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்படி இந்த அளவுக்கு வெட்டிட்டு இழுக்கி இந்த தும்பு வரும் கூடுதலாக இருக்கிற அந்த தும்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கோ என்ன அதில் நிறைய தும்பு இருக்குது ஸோ இருக்கிற மேக்சிமம் இருக்கிற தும்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுப்போம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இதில் இந்த தும்பெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பனங்கிழங்கு தூயலும் வந்து இது இந்த உரல்லாம் போட்டு வடிக்க போகிறேன் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நறுவல் நறுவலாக அரைச்ச காஞ்சி மிளகாய் இருக்குது உங்களோட உரைப்பிற்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போடுங்க பட் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் இருக்குது மிளகு பவுடர் இதையும் இதில் போடுங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் சேருங்க இப்போ இதை நாங்கள் ரெடிப்போம் நீங்கள் முழுசாக காஞ்ச மிளகாய் நீங்கள் போட்டு அடிக்கிறனாலும் ஓகே அதை வந்து காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடிக்கிறதுக்கு ஈஸி நறுவல் நறுவலாக இருந்தேன்டா ஸோ இந்த செத்து மிளகாய் போட்டு நான் லைட்டாக வந்து மடிச்சிருக்கேன் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ண பிறகு பனங்கிழங்கு வந்து இப்போ போட்டு அடிச்செடுப்போம் எவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் துன்பம் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு நல்லம் இது ஒரு சத்தான ஸ்நாக்ஸ் ஸோ அந்த டைமில் வந்து இப்படி செய்து போட்டு போலே உருட்டிட்டு கொடுப்பேன்னு சொல்லி எங்கள் மம்மி சொல்லியிருக்கா ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஹெல்த்தி ஃபோ இது நல்ல ரொம்ப உடம்புக்கு நல்ல ஸோ இப்போ நான் அரவாசி இந்த பனங்கிழங்கு இதில் போட்டு இடிச்சிருக்கிறேன் இந்த அரவாசி கொஞ்சம் போட்டு இடித்தா பிறகு நான் திருவண தேங்காயில் பாதி தேங்காயில் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் இருக்குது இந்த தேங்காய் பூவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இடிச்செடுப்போம்
இது கொஞ்சம் இடிச்ச பிறகு இதுல இன்னும் கொஞ்சம் பெணங்கிழங்கு போடுங்க மிச்ச தேங்காய்ப்பும் கொஞ்சம் போடுவோம் ஸோ இது நீங்க வந்து தேங்காய்ப்பு கொஞ்சம் கூட போட டேஸ்டா இருக்கும் பட் உங்களுக்கு கூடிய வரும்னா நீங்க கூடிய போடுங்க ஸோ இதுல எந்த கிழங்கு பீசஸும் இல்லாம நல்ல பட்டா இதை இடிச்சு எடுக்கணும் கிள்ளி அடுப்பம் இப்ப இது அடிச்சிருக்கிறேன் இப்ப இதை கையால மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க காணுமாண்டு எவ்வளவுதான் நான் தும்ப ரிமூவ் பண்ணாலும் இந்த கிழங்குல வந்து தும்பு இருக்குதான் செய்யும் பட் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான உடம்பு இந்த ஒடியல் இது வந்து இப்ப செய்து முடிஞ்சது இதை எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னா எப்படி எடுத்து இப்படி ரவுண்டா போலியாக்கிட்டு ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி இதை கொடுப்பாங்க அந்த நாட்கள்ல எப்படி இது இப்ப செய்து முடிஞ்சது இந்த பெணங்கிழங்கு தூயால் செய்து முடிஞ்சது இதை நான் ரவுண்ட் ரவுண்டா பிடிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்படித்தான் அந்த காலத்துல வந்து செய்து கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுதான் இந்த ரெசிபி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பெணங்கிழங்கு தூய எல்லாம் செய்து முடிஞ்சது சூப்பரா வந்துருக்கு நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் உண்டு அந்த காலத்துல வந்து இப்படியான சாப்பாடு சாப்பிட்டு தான் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஹெல்த்தியா இருந்தாங்க நீங்க எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே விடுங்க உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன சேனல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் நன்றி வணக்கம்